Bueno, esta, la, esta exposición, la de ahora, siempre la, eh, la pensé como un libro, como que fuera una exposición íntima, donde tú abrieras y vieras todos los testimonios y vieras la foto así como, como para adentro, ¿cachai? Como que me pasa que, que son muchas fotos y muchas historias para tenerla expuesta. La gente no lee mucho cuando va caminando en la, en la exposición. Pasa mucho en, acá en el sur que no hay discoteca, no hay barrios gay, no hay lugares de encuentro. Entonces la expresión homosexual se tiene que vivir puerta adentro y la gente que no ha salido del proceso adentro de su casa se tiene que juntar en espacios públicos, desde terminales de buses hasta um, eh, matorrales, el kilómetro no sé cuánto de la línea del tren, por ejemplo, en Puerto Vara. Y eso, eh, si viene algo que está um, aprobado por la comunidad, porque produce como un morbo y también son lugares de encuentro y es algo práctico, es súper penca que sea a espaldas de la sociedad. A mí me pasó que, claro, yo llegué para acá en la mitad de la pandemia, al principio de la pandemia, y llegué al sur y dije, esta es la mejor calidad de vida, hay lagos, montañas, volcanes, pero me encontré muy solo, que en el fondo no tenéis con quién compartir eso. Y me metía a Tinder, me metía a Grindr, a aplicaciones, y empecé a cachar que estaba todo el mundo súper escondido. Eh, que tú llegas a Santiago, te metías a Grindr y es como un LinkedIn, sale el nombre, root, lo que hace con la cara, y acá son puras fotos desde acá para abajo, donde nadie cuenta nada, todo el mundo se pone, soy discreto, por eso un poco el nombre de la serie, y, y yo dije, existe un miedo acá, eh, de exponerse y me pasó a mí también que no me quería exponer y una cosa muy rara que no me pasaba en Santiago y después contacté a gente que hay acá del sur los contacté por Tinder, por Grinder eh, hola soy fotógrafo profesional estoy recién llegando y quiero hacer un trabajo sobre la masculinidad y la homosexualidad acá en el sur de Chile te tinca que nos juntemos y a mucha gente dijo que no y otra gente dijo que sí bueno pero cuando me juntaba con ellos eh, le hice sesiones en todos lados, desde afuera, en la plaza, en los lugares de encuentro y lo que más resultó al momento de editar la serie eran esto, estos testimoniales, como estos retratos, adentro de las casas donde era su espacio íntimo, eh, siempre más lubre, eh, con cortinas donde pasaba una intimidad distinta a la que, se, la que pasa afuera Matt Ahora está viendo en Santiago y, y como que, claro, él estudió pastelería acá y, y decía como, eh, cada, cada, me encantó la frase que dijo, como, cada uno piensa lo que quiera pensar del otro, como cada uno va a decir lo que, le, lo que quiera del otro. Entonces él decía como, chao, yo no quiero que me, me digan el maricón del pueblo y, y por eso no estoy ni ahí como mostrarme en público. ¿sí? En general, una persona que sale del closet, que no sé por qué debería salir del closet, está muy reprimido o se siente muy distinto, entonces busca la seguridad en sí mismo. Y en general la comunidad yo creo que discrimina un montón. Eh, de hecho, muchos de los testimonios de ahora de los chicos dicen eso, como acá en el sur discriminan los mismos homosexuales. Y empecé a averiguar y empecé a hablar con gente más especializada en el tema, con fundaciones que hablaban de la comunidad, eh, con estudios, y empecé a cachar que no existen estudios. Existen muchos estudios de diversidad sexual o de expresión de género que compara Chile con otros países, pero no hay nada que compara Santiago con regiones. Entonces quise hacer un estudio cualitativo con lo que da la fotografía como herramienta para poder mostrar esta realidad. Y averiguando un poco la historia, la primera marcha gay en Chile fue el 73 en Santiago, en la Plaza de Armas. Y acá en, en Puerto Montt fue el 2011. Y existen 40 años un poco de brecha también en expresión de género. O sea, Puerto Montt está súper años luz atrasado. ¿cachai? Me di cuenta, o me doy cuenta ahora con la exposición, que es mostrar mi manera de mirar, mi manera de, de, de tener una intimidad con alguien. Eh, exponer también mi propia historia de cómo fue sacar a la luz mucha oscuridad que tenía en un momento. O sea, yo creo que la fotografía de todas maneras es súper autobiográfica, es... Eh, habla de ti, 